rejuvenating through the novelty of perception and a photo. The material from the teachings of Grigory Grabovoy is formed and represented by Antonina Kravtsova. The theme of rejuvenating is new every day, because man, sooner or later, starts to think about his appearance, and not only about it. Rejuvenating is health, good well-being, joy of life, and really, the novelty of perception. We often look at old photos, and we like ourselves there. Why? Why do we like ourselves there? Firstly, there was really the norm of health there most often, as well as the norm of events. Secondly, there were people there who were the witnesses of our good state there. Therefore, using the knowledge of Grigory Grabovoy about the novelty of perception, one can reflect on the physical environment where the photo is, can understand what exactly has been superimposed on this photo, what events of external reality. Only after that it's possible to enter the subsystem of the photo itself for the process of rejuvenating. The extract from the workshop of Grigory Petrovich Grabovoy, teachings of Grigory Grabovoy about God, methods of eternal life of June 4, 2005, as if introduces us into the process of rejuvenating in the technologies of eternal development. То есть следующая аксиома развития в технологиях вечного развития и одновременно как бы, перерастающая эта технология именно в метод, что создание новизны восприятия. Вот одну и ту же картину вы можете видеть ну, обычным образом, а можно воспринять как новую картину. Да? именно через волну новизны. Хотя пейзаж может быть один и тот же, например, природный пейзаж. Вот у вас давно знакомая улица, вы по ней там ходите, например, 10 лет, но в какой-то момент вы можете создать новизну. И, кстати, в момент создания новизны идет обновление структуры организма. То есть организм фактически возвращается на информации к уровню более раннего восприятия. Значит, в технологиях э, вечной жизни необходимо часто омолаживаться фактически, да, или там э, как бы можно так даже назвать как бы юстироваться, что ли, с точки зрения того, что как вот в сложных системах э, именно ориентация на стабильное состояние, это есть норма. Как вот человек может знать, что он там вечно развивается? Он должен очень четко понимать, что он может входить в исходное состояние, когда там у него была, например, норма. Многие люди все время имеют норму, например, да, тогда получается здесь выделение просто каких-то участков как бы специально. То есть человек элементарное действие, человек берет фотографию, вот так вспоминая, тогда была норма, он как бы входит в эту сцену, берет эту волну. Но вот здесь вот именно привлечение новизны восприятия. Это специальная технология, особенно в работе с фотосистемой, потому что фотоизображение отличается тем, что как только есть фотография, накапливаются события внешней реальности, как бы как внешний пласт информации, и вот нужно еще пройти как бы в подсистему, как бы к самой физической среде фотографии, которая называется. И получается, что когда к фотографии подходит управление, то получается вот новизна – это достаточно ну, сложная система для такой простой вещи, как фотография. Лучше работать через мыслеформы и восприятие каких-то сюжетов там, ну, природной среды, статичных сюжетов. Short lecture extract may of course give an understanding of the process, but if you perceive all the methods given in the seminar, the particular method is then easily understood. You just have to perceive the knowledge given by Grigory Grabovoy without effort, because the knowledge is transmitted so that the knowledge is yours that is of the person who perceives it, and he as if already knows it. Why does he know? Because he was already thinking over his old photos, but didn't just go there to the subsystem, and now he can easily come to remember the norm. The novelty of perception means to perceive that time by other way, to understand the beauty and joy of the events, to find 
that state of youth, happiness, and health. And the state is quickly found. The cells perceive it, because then it was the norm. You just need to add to the perception of the old photos a bit of knowledge that gives Grigory Grabovoy. And that's all. Translated and narrated by Elena Dagons on the text by Antonina Kravtsova.